टाइप्स ऑफ मिरर्स अब जो इमेज फॉर्म होती है वो अलग अलग मिरर्स पर डिपेंड करती है कि अलग अलग मिरर्स का क्या स्ट्रक्चर है तो उसी के अकॉर्डिंग इमेज भी फॉर्म होती है तो अगर हमें अलग अलग टाइप की इमेज फॉर्मेशन को देखना है तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ मिरर को देखना होगा कि कितने टाइप्स के मिरर होते हैं जो हमें यहाँ पे समझने हैं सबसे पहला मिरर जो हमारे पास होता है वो होता है प्लेन मिरर प्लेन मिरर के बाद आता है स्फेरिकल मिरर तो दो तरह के हमारे पास यहाँ पे मिरर हैं दैट इज एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्लेन मिरर के बारे में अगर हम प्लेन मिरर को देखें तो प्लेन मिरर का सिंपल सा मतलब ये है कि एक ऐसा सरफेस जो बिल्कुल प्लेन हो और उस सरफेस से रिफ्लेक्शन होना चाहिए लाइक like, प्लेन मिरर का एग्जाम्पल हमारे घरों में भी हम देख पाते हैं कि हमारे घरों में जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर ही होते हैं जो बिल्कुल प्लेन होते हैं यानी कि एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट मिरर्स जो होते हैं सो so, पहला मिरर हमारे पास है एक प्लेन मिरर अगर हम बिना रे डायग्राम्स के देखें दैट इज दैट इज अगर हम बिना रे डायग्राम्स बनाए नॉर्मल जो हम रोज मिरर्स में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझे कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है तो उसे स्टार्ट करते हैं लाइक like, जब हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जिस डायरेक्शन में हमारा हेड होता है दैट इज ऊपर की डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में इमेज के अंदर भी हेड की डायरेक्शन होती है दैट इज ऊपर होता है इमेज में भी हेड तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों है सेम डायरेक्शन में इसका मतलब प्लेन मिरर बनाता है एक इरेक्ट इमेज हमने देखा था इरेक्ट इमेज तब होगी जब ऑब्जेक्ट और इमेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ही डायरेक्शन में रहे हो नेक्स्ट अगर हम इरेक्ट के बाद बात करें तो प्लेन मिरर एक ऐसी इमेज बनाता है जो कि हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती या फिर हम कहें उस इमेज को बनाने के लिए हमें कोई स्क्रीन नहीं चाहिए लाइक like प्रोजेक्टर्स के केस में जैसा होता है तो प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज तो बनाता है साथ ही साथ वो रियल इमेज नहीं बनाता वो बनाता है वर्चुअल इमेज तो प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है एक इरेक्ट इमेज बनाता है थर्ड थिंग इज दैट जो हमारा साइज होता है दैट इज ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है इमेज भी उसी साइज की बनती है दैट इज कि जो इमेज उस मिरर के अंदर बनती है वो हमारे साइज की ही होती है मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है तो हम कह सकते हैं कि एक प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है इरेक्ट इमेज बनाता है प्लस सेम साइज की इमेज बनाता है नेक्स्ट अगर हम देखें अगर आप प्लेन मिरर से फाइव मीटर्स के डिस्टेंस पर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी प्लेन मिरर के फाइव मीटर अंदर ही बनेगी यानी कि आप में और आपकी इमेज में अब गैप हो जाएगा टेन मीटर का सो हम यहाँ से एक और चीज बता सकते हैं कि प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ही डिस्टेंस होता है प्लेन मिरर और इमेज के बीच में तो यहाँ से हमने प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी अपने जनरल कंसेप्ट पे लाइक कि प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाता है प्लेन मिरर एक इरेक्ट इमेज बनाता है प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है जैसा ऑब्जेक्ट का साइज होता है वैसे ही प्लेन मिरर इमेज बनाता है नेक्स्ट प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस और इमेज का प्लेन मिरर से डिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर में बराबर होंगे लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक है जो प्लेन मिरर थोड़ी सी डिफरेंट शो करता है वो है कि वो इमेजेस को लेटरली इन्वर्ट कर देता है लेटरली इन्वर्टेड वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब है दैट इज लेटरल वर्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साइड बाई साइड यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड को इमेज में प्लेन मिरर राइट दिखाएगा और राइट हैंड साइड को प्लेन मिरर इमेज में लेफ्ट दिखाएगा यहाँ पर लेटरल रिप्रेजेंट कर रहा है इस हॉरिजेंटल लाइन को यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं लेफ्ट से राइट को और इन्वर्जन मतलब होता है इन्वर्ट होना उल्टा हो जाना यानी कि लेफ्ट का राइट बन जाना और राइट का लेफ्ट बन जाना तो एक प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है इरेक्ट इमेज बनाता है साथ ही साथ वो सेम साइज की इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है प्लस वो एक इम्पॉर्टेंट तरह की इमेज फॉर्मेशन करता है दैट इज इमेज को लेटरली इन्वर्ट करना दैट इज लेटरल इन्वर्जन लेकिन अगर हम एक प्लेन मिरर से इमेज को बनाए विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स तो हम कैसे बना पाएंगे तो सबसे पहले हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से इसमें एक साइड रिफ्लेक्टिंग होगी और दूसरी नॉन रिफ्लेक्टिंग होगी नॉन रिफ्लेक्टिंग वाली साइड हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे छोटी छोटी जिससे हमें क्लियर हो जाए कि ये साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग है इसके बाद एक ऑब्जेक्ट रखेंगे कुछ इस तरह से इस ऑब्जेक्ट से दो इंसिडेंट रेस पास करवाएंगे अलग अलग एंगल्स पर 
जिसमें से एक रे हेड से जाएगी और एक रे फुट से जाएगी स्ट्राइक करने के बाद दो रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर बनेंगी अब ये रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कभी मिलेंगे नहीं तो हम इन्हें वर्चुअली मिलाएंगे यानी कि मिरर में पीछे मिलाएंगे और कुछ इस तरह से इमेज फॉर्म करेंगे और हम यहां से देख सकते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुई वो बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म हुई जैसा ऑब्जेक्ट था यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का डायरेक्शन सेम था नेक्स्ट जो इमेज फॉर्म हुई उसमें रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट नहीं करी उन्हें हमें मीट करवाना पड़ा तो इस तरीके की इमेज को कहा जाता है वर्चुअल इमेज और हम यहाँ से एक बात और कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर्स में नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड बनती है यानी कि जिस साइड रिफ्लेक्शन नहीं होता उस साइड बनती है वर्चुअल इमेजेस एंड लास्ट हमने देखा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज सेम है तो ये था इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर सेम इसी तरह से हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे स्फेरिकल मिरर से लेकिन इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ मिरर में सेकेंड मिरर की तरफ चलना होगा दैट इज स्फेरिकल मिरर Thank you.